connected. This is the class number nine. It means that we have 11 classes left. So welcome back, my friends. And let's see who do we have here. Veremos quién tenemos acá. Because I can notice that you have like the camera off. Noto que tiene la cámara desactivada. So uh, welcome back to another English class. We are having the class number nine, clase número nueve. Y eso quiere decir que solo nos quedan once clases. Okay, once clases y van a ser libres. Okay, once again. So hello, Juan. Good evening. Good evening, teacher. Fine. How was your I'm day? fine, teacher. Are you fine? I'm fine. Okay. Yes. A very relaxing day or stressful, busy day? No. Working. Just working. Normal yes. working. Normal working. Okay. Everything like like as usual. Let's listen to Carly. Good evening. Good evening, teacher. Um, tell me your day was mm, so busy, but it's okay. It's okay. La venta va subiendo. Yes. Oh, okay. Um, That's good news. Okay. Yeah. And I'm having dinner. Okay. More yeah. special moment of the day. Okay. So we're going to have money for December, right? A good I hope so. <laughs> uh -huh. Yes. I really hope it. Well, December it's a month in which we spend a lot of uh, money in different uh, small things. In, for example, presents when we visit uh, friends, family mainly. Okay, and so yes, definitely we will need it. Okay, but uh, <laughs> okay, Carly. Nice to listen to you one more time, uh, Janet. Good evening. Hello. Good evening, Skip. Okay, how was your how was your day? Very nice. Very nice, okay. Wonderful. No problems at work. No problems. Okay. I like to hear that. Okay, very nice. Here we have also Marvin and Brenda, Douglas, Adriana, Julissa, Gisela, Kevin. Also, we have uh, Alexandra, we have uh, Jose Mauricio. So welcome back to another English class. We're going to start by presenting the topic of tonight. The topic that we're going to study is this. Class number nine, talking about your company. Vocabulary practice. Okay, it's a Juancito. It's not my company. Okay, but well, the place where you work, donde trabajas. Okay, talking about it and vocabulary practice class number nine. Okay, we are almost at the middle, casi a la, a la mitad, casi a la mitad de la colina. Okay, believe it. Uh, from tomorrow on, you know, you're going to feel, you're going to perceive the classes like. Uh, faster and we're going to finish quickly. Después de mañana van a sentir las clases más rápido. La cuestión es llegar a la mitad, okay? So, um, let's see. Uh, here we have uh, two types of uh, vocabulary. Uh, the first one is forms or ways to say good luck. Manera de decir buena suerte. Definitely we have good luck, okay? Good luck, luck. But uh, we have some other forms. Remember, as I always say, you can say siempre pueden decir fine, fine, I'm fine. Pero pueden decir mm, I'm okay, really good, excellent, everything in order, and so on. So uh, I hope it goes well. That's another form. I hope it goes well. Best of luck. Break a leg. Break a leg, it's uh, mainly used in, for artists or when you're going to have a show or a presentation. Normalmente en los artistas, en los teatros, siempre se solía decir, rompete una pierna. Okay, break a leg. The fingers crossed. Okay, 
fingers crossed and knock him dead. Knock him dead. Okay. So uh, here we have these different forms to say good luck. But besides this, I have some other words, some other vocabulary for tonight. Okay, here we have this. Ways to say well done. And I consider that these phrases are really useful when you are doing a good job or especially an employee, our partner, or if you have you are coordinator or you are a manager, so you have people in charge, you are in charge of people. So remember that the emotional part, it is important in every company because we as employees, we need to listen or to hear that we are doing a good job because even we have mistakes, aunque tengamos errores, uh, we usually or we normally or sometimes or commonly we do good things, hacemos buenas cosas. So what do we need? We need a good reinforcement. Necesitamos un buen eh, refuerzo. Okay, refuerzo positivo, positive reinforcement. So in this case, when you want to congratulate, cuando quieren felicitar a alguien, you want to congratulate and say good. Pueden decir good job, that this is the most common. Look. When we say, for example, you can say, hey, Janet, good job. Okay, that's nice. And we as humans, we as humans, we we like to listen positive things about our uh, our job, our performance. Okay, another form uh, is well done. Como está acá? Uh, hat tough. Okay, hat tough. Como que me quito el sombrero. Bien hecho. Sensational. Sensational. No, sensational. Sensational. You rock. When you say you rock, como que la estás haciendo, bien hecho. Fantastic, you can say fantastic, you rock. Even you can combine two phrases to make emphasis. I'm sorry, to make emphasis in something, to say that that aspect of your work was really good. Esta fotografía de Laura está bien interesante. Hello, Laura. Okay. So, you rock. Fantastic. And also, here we have good one, mate. Mate es como decir amigo o compañero. Otra forma de decir compañero podemos decir Paul. Hey, Paul. Y una forma informal es buddy. Hey, buddy. Fantastic. Hey, mate. Good job. Hey, Paul. Sensational. So, you can combine different phrases. For you not to sound so robotic, para que no sean tan robóticos, sino que para que suenen, you sound like very human and sensitive, ¿verdad? Un, un poquito más eh, sensibles emocionalmente hablando, okay? So, uh, I, re I repeat for my ways to say, sorry, vamos a cambiarla acá. Well done, hat tough, sensational, good job, your rock, fantastic, good one, mate, good one, mate. Okay, so I'm going to uh, call you one by one because I need to check the attendance list. So you... Uh, please uh, say one of these phrases, the one that it's interesting or good or any phrase that you can apply in your real life, okay? So, Abel Nilsson, I don't know if you are there, Abel. Yes, sure. Okay, Sensational. hello. Sensational. Sensation. Sensational, okay, thank you, very nice. Thank you. Okay, uh, let's listen to what well, Alexander is moving. Brenda. Are you there, Brenda? 
Okay, uh, Cesar is moving, even Alexandra. Douglas? Present. Fantastic. Okay, Douglas. Thank you. Elia Janira? No, Elia, okay. Uh, Aquí voy manejando the teacher, pero... Uh, okay. Sí, Cesar. Okay, well no, done. tranquilo. Okay, thank you, Cesar. Concentrate okay. me aviso cuando llegas, okay? Perfect. Okay. And what about Elia Yanira? No. Fatima del Carmen. Present teacher. No, Fatima. Okay. And no. Praise. Well done. Okay. Thank you. Well done. And here we have uh, Fernando Josué. No, okay. Flor de Maria, Florcita, are you there? Uh, Gisela Beatriz. Present teacher. Okay, everything okay with your computer, Gisela? Yes, yes, está bien. <laughs> okay, so uh, any phrase? Uh, sensational. Thank you. Okay, Brenda, hello. Hello, present. Okay, any phrase? Fantastic. Thank you. Uh, Juan. Okay, Johnny, be good. Hello, hello teacher. Uh, you rock. Thank you, very nice, you rock. Julissa? Uh, Present teacher. Okay, uh, afraid. Good. Good job. Good job. Oh, nice. Carly. Hi, teacher. Hello there. Well done. Well done. That's nice. Uh, Laura, are you there? Laura, que apareció con una fotografía interesante. Ya no sé. Present teacher. Okay, Laura. Hello. Okay, uh, Marvin. I'm here. Okay, Marvin. A phrase that calls your attention. Fingers. Okay, thank you. Janet. You rock. Thank you. Odalis. Present teacher. Well done. Nice. Oscar. No, Oscar. Rosa is coming, and Kevin? No. What about Liliana? Mm, okay, uh, Mario? No, Noe. And Adriana? Hello. Hello, Adriana, okay. Uh, a phrase well that... Done. Well done, okay. Very nice. Just give me a second. Okay. Uh, in this case, Kevin, hello. Hello, teacher. Este, okay. No sé si me mencionó, pero no lo escuché. Sí, te mencioné, but okay, a phrase that you like. Hey, este, sensational. Sensational, thank you, very nice. Okay, I want to share with you. Something. Okay, in this case, um, ya estuvimos viendo el, los, ¿cómo se llama? Los verbos regulares e irregulares en pasado. But here we have verb be in past tense. Que esto no lo habíamos visto. I know that you already know this topic, but anyway, it is important to have clear this. Okay, just take a look.
tente, in present, we have the verb being in three types. The tres tipos tenemos el am, is, are. I am, you are, he is, she is. But in simple past, we have was and where. Was and where. Even it is easier. De hecho, hasta es más fácil. Because for singulars, we're going to use was. And for plurals, we're going to use were. For example, I was happy. He was hungry. He was a nurse. It was big. But for plurals, in the case of we, we use were early. You were at school. They were quiet. Así que was se transforma en yo era o yo estaba. Yo era feliz. Como dice Juan Gabriel, yo vivía muy bien. Okay. He was hungry. Él eh, estaba hambriento. She was a nurse. Ella era una enfermera. It was big. Eso fue grande o estaba grande. We were early. Estábamos temprano. We were at school. You were at school. Tú estabas en la escuela. They were quiet. Ellos eran calmados o quietos. Ok. For negatives, we use not. Utilizamos esta parte. ¿ve? Not. And the construction is wasn't. Was not, it's the normal form, but the construction, the constructive form is wasn't. In el caso de were, igualmente, were not, but the construction is weren't. So, I wasn't sad, he wasn't Thursday, she wasn't a teacher, it wasn't small. And for plurals, we weren't late, you weren't at home. They weren't noisy, okay? Was, were, wasn't, weren't, weren't, no, weren't, weren't, como si fuese una rana, weren't. Okay, now that we have cleared this, ya tenemos claro esto, we're going to have some exercises, unless we have some questions, a menos que tengamos preguntas. No questions? Okay, so let's go to the show. Look at this. In the exercise, we have to write was or where, okay? Um, I'm going to write one. For example, this. The window, okay. Si fuese the windows, Si fuese de window, yo escribiese was, but it says the windows, it's plural, not one window, but two or more. So the answer is where, okay? The windows were closed, okay? Easy peasy. Juancito, you go, and then we go with Carly. Okay. Number four. Number four. It was a rainy day. Perfect. Easy. Carly and then Janet. Okay. Number five. The children were in the park. Perfect. Because uh, was is uh, for singular. The child was, but the children. So eran varios niños. Thank you. Janet, and then we go with Julissa. Number nine, my parents were in London. Thank you. My parents were in London. Good one. Okay, we go with Julissa and then Marvin. If Number six. Okay. You wash a student mm. in... Oh, ¿Cómo sería? Sería el otro. And you were... You were, ajá, uh -huh. were mm -hmm. es el pasado de, vaya, ah, sí. what es el pasado de am y de is, pero where es el de are, entonces como es, you are, okay. you were. Thank you. Okay. Marvin en Odalis. Ok, Marvin. Number is, one. Please. Picasso was a Spanish painter. Ok, yes, Spanish painter. Picasso, que se casó con una bien jovencita. Thank you. Okay. Uh, Odalis. And then we go with Kevin. Number seven. Please. I was watching television. 
I was watching television. Thank you. Okay, we go with Kevin and then Brenda. Okay, Kevin. Number number three. Please. Two, two, pardon. Okay, two. Um, three. Uh, uh, what? What it was? Mm, okay, la número dos dice there. Ah, perdón, there. Ajá. Uh -huh. What? What? Yes. A mouse. Uh, in the mouse. Garden. Mm, mouse. Uh -huh. In mouse. the garden. Mm, había un ratón en el, en el jardín. Thank you. Brenda, and then we go with Laura. Number eight. Okay. Lorena. And I was in the same class. Ok, en este caso sería were, porque si fuese en pasado sería así, miren, sé que suena raro, pero sería así en presente. Lorena and I are on the same class, aunque sabemos que después de I va am, pero como usted está diciendo, Lorena y yo estábamos en la misma clase, no podríamos decir Lorena y yo estaba en la misma clase, sino estábamos. Ok, so that's why... We use were in this case, okay? Porque son plurales, somos de dos personas. Thank you. Laura, please, 3, 11, or 12. 11. And then, uh, Abel, okay. It was seven years ago. Ago. Cuando utilizamos el ago es hace. Mm -hmm. Fue hace siete años. Imagínense qué estaban haciendo en siete años. Mm, okay, no me respondo. A ver, eh, three or twelve, and then we go with um, Oscar. Uh, number three. Three. We were playing food. football. Okay. Thank you, Oscar. Number twelve. Number my grandfather 12, was uh -huh. or where? Was my grandfather was a pilot. Perfect. Mi abuelo yeah. fue un piloto. Thank you. Ah, okay. So, thank you. Te pueden imaginar este, que, que esto a veces puede confundir. Entonces, eh, was, where, was, where. Ok. Eh, easy. Si queremos decir, si las la queremos hacer negativas, solo le agregamos not. Por ejemplo, was not o wasn't. En el caso de los de where, si va negativo, sería were not o were. Ok. Easy peasy. Let me see what do we have here. Okay. So let's continue with this and talking about um, this. Here we have yesterday. Dad had a busy day. So it is like an agenda like routines about a dad, okay? And let's start this case with Adriana and then Gisela, okay, Adriana? Can you start with the first one? He walked. Okay. Uh, he walked to work for about half an hour. Dad started work at a and- 45. 45. Yes. Thank you, Gisela, and then we go with uh, Douglas. Dad got up. Okay, Gisela, are you ready? Okay, maybe not. What about uh, Douglas and then Brenda? Not ready, Douglas? Okay, let's go with Brenda and then Carly. Dad got out seven o'clock and had a. ¿Cómo se pronuncia Lee. eso? Lee. Breakfast. breakfast. Thank you. Okay, Carly and then Juan. In the evening, Dad had dinner. My mother cooked dinner. Okay, in the evening. Yes, Dad had dinner. Good one. Juan, uh, Dad went, and after Juan, we're going to. Have uh, Julissa. Okay. Dad, when did his computer and 
worker late at the night. He is sleep very late. Okay, yes. Uh, okay. That went to the computer and work. Mm -hmm. Worked late. Yes, very good. And uh, what about this? Uh, who's next? Julissa, right? That didn't. Yo creo que me dijo que yo lo iba a decir. Okay, adelante. Please. Mm, okay. I don't know if we have difficulties with the internet. Ya que está inspirado. Oh, no, pues ya no. <laughs> Pasó, Carly. Nada, sí. Ya le habíamos buscado repuesto. <laughs> A ver la clase, iba Juancito. <laughs> ah, Juancito. ¿Cómo agarrar una culebra, Cascabel? Sí, iba a darnos el tutorial. Exacto, eso. Tutorial. A cómo también. Poner un video, un audio. Y no, hey, hombre, hubieran seguido, hombre. Le, le iba a enseñar realmente cómo empezar a desarrollar una app para Android. Wow, very interesting, Juancito. Very nice. Para desarrollar un Snyder. Bueno, te guancito, veo que tiene mente de tiburón. Va por todo. I like it, I like it. Good one, Juan. Sí. No pierde tiempo este Juan Sin. Me parece bien. Ok, so, but antes de que tenga éxito Juancito, vamos a continuar con esto. En Gisela, right? Julissa. Or Julissa. Yo lo iba a decir, Ticha. Vamos, Julissa. Dad didn't. Dad didn't have lunch. He never feels hungry at lunch time. Thank you. Good one. Okay, and at five o'clock, let's hang it. Oscar, I think I said here. Okay, nice. Ah, oh, Gisela. Okay. Okay. At five o'clock, the finished work is was a busy day, so the feel tired. He felt tired. Okay. Can you notice uh, it is like different, uh, different routines that uh, dad had. Okay. Very nice. Now let's go with this. Tell something you would never do again. Mencioning algo que ustedes no harían de nuevo. I guess. Especially when we are teenagers, when we are adolescents, cuando estamos jóvenes, we do a lot of things. Or even when we are adults, cuando estamos adultos, we do a lot of things, good ones and bad decisions as well. Definitely bad decisions. It has to do with uh, things that we do, people that we have closed, or situations, okay? So tell me something you would never do again. Y la respuesta sería, I would never, yo nunca, y ahí, ¿verdad? Would, okay? That's it. Y el otro es, I will never, esto es como más definitivo, como yo nunca, Haré de nuevo, pero que, por ejemplo, I will never um, eat pacayas again. One example. It's just one example, okay? Or I will never drink carao refreshment, okay? So that, that's examples, okay? So for this, let's listen to Abel. And after Abel, we're going to have... Oscar. We have not ready, teacher. You're not ready. Okay. Let's listen to, I'm going to give you time, Oscar, and then we go with Juancito. Okay, voy a, como la plantea yo. I will never not bring a fry of failure in terms of decision. For example, changing job. 
because sometimes I have received job opportunities and have not ampliated. Ah, ok. Sí. Es como mm -hmm. no tener miedo al fracaso en cuanto a yes. decisiones, por ejemplo. Yes. Al and, cambio de trabajo. And remember, remember uh, something that it is like very, very important. It's to encourage, enfrentar los miedos, hacerlo, ok, do it. Maybe you had a lot of opportunities. Yeah. Imagine, you could have a lot of opportunities in different jobs but yeah. we are afraid sometimes we say mm, maybe not maybe i'm not enough capable quizás no tengo, soy suficiente necesito más experiencia i need more experience uh -huh. or more skills but no we have to try i can intentar okay yeah. yes a very good example uh, oscar let's listen okay, thank to you teacher good juan y también carly que se está echando ahí un shot Okay. Mm -hmm. I have nothing to do again. Come on, I, man. I do it again because it seems <laughs> me está dando gato por liebre. No. Aha. Okay. So you okay? Listen, listen. Okay. You don't. I, Regret. I do it again. You don't regret of anything. No te arrepientes it, de nada. It seems fun. No. Even if it has a degree of dangerous. Okay. Personally, I love pinball. Pinball? Yes. Uh -huh. Aha. You... Extreme. Extreme sports. You will yes. you do it again? Will you do it again? Yes. Or yeah, no. Okay, no problem. Yes. Okay. 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 Remember Le that. Tengo un poco de envidia al modo de Juancito. Yo creo. De la buena. Okay. I'm no sé. I'm sorry. Just give me a second. Lo que sucede es que no hay que arriesgarse en algo que de verdad uno sepa que el, el riesgo es demasiado grande. Por ejemplo, un salto en parapente, yo no lo haría porque yo sé que el riesgo es muy alto. O, o sea que si tiene límites, eso sí es nuevo. Bonji, bonji, o parachutes, eh, paracaídas, no. No. Tengo no. límites, creo. Entonces, <risa> hago las cosas que sí, yo sé que las puedo hacer. Que puedes sobrevivir. You can el, exact, el, el riesgo es menor. Es como en una inversión. Ok. It's, it's like an investment. <risa> ok, good. Okay. ok. I guess we have, we got the idea. Ya captamos la idea. Thank you, Juancito. Ok. Um, let's see. Uh, Carly and then Gisela. Okay. I will never ride a motorcycle with my boyfriend at 3 a.m. again. Okay. It's Did really, you fail? Really dark. Okay. Did you have an accident or fall down? No, es que da miedo, teacher. Apenas se ve adelante y si usted voltea a ver para atrás no se ve nada. Negro, really? negro. Y yo digo, no, se va a pasar mi espíritu y ahí hasta ahí llegué yo. El espíritu, ocho carreras. Ok. Sí, cabal. Va a llegar Felipe. Cabal. Bye, bye. Así que no, gracias. Ajá, y te va a ir con Felipe. Primera y ¿no? última. Ok. But no accidents, right? Just because no. you don't feel good. Ok, that, no. that, that's the point. Ok, Carly. Nice. What about Gisela? And then we go with Janet. Okay, Gisela. Okay, uh, I will never eat banana soup. <laughs> banana soup? Yes. Eh, bueno, tengo una tía que una familia, es mi mamá, hace una su sopa de carne, pero es a base de plátano, plátano verde. Entonces, a muchos dentro de la familia les gusta, 
pero para mí es la cosa más horrible que he comido. Okay. Suena sospechoso. Sí. No, no, it sounds dangerous. Es okay. I, I am trying to imagine that the flavor, the texture. So in... No hay manera de verlo apetitoso. No. no. Sí, es, que no sé es, es, es como ligosa. Ok. Hey, and the flavor. Si, es, si eso es como comer un, un cereal, el, no. ¿cómo se llama la, la cosa? Trigo, el... cornflakes, uh, no, el, avena. El, avena, eso, Algo así, como avena. Es así es la como tira, avena. Como de avena. Uh -huh. <risa> I don't think I can try it. Creo que no, no lo intentaría. No, I don't know. no lo sé, Rick. Okay, so Gisela, no bananas. So, primera vez, this is the first time that, that I hear this. First time that I, I hear this type of food. Okay. Okay, te dice Lita, creo que anda comiendo. Okay. Okay, so never do again. Thank you, Gisela. Nah, ya me dejaste con la duda. Um, and what about Janet? And after Janet, we go with Julissa. Janet, are you there? Okay, if Janet is not uh, there, what about Julissa? And then we go with Odalis. Um, I will never ride a roller coaster with my phone again. Okay. Did you lose your phone? Perdiste tu teléfono? Yeah, se me cayó y... Fell down. Horrible. I'm sorry, that's sad. Eso sí es triste. It's really Lo más triste sad. es que tenía quizás como dos semanas de haberlo comprado. Come on, Julissa. <laughs> Alguien se alivia, ¿no? Esta la niña... No, sí se... O sea, literalmente eh, se destruyó. O sea, cayó de una altura bastante alta porque yo quería ir grabando. Entonces... Pero los TikToks. Ok, Julissa. I'm so sorry for you. Nuevecito. Ok. Thank you, Julissa. And what if we listen now to um, who was Odalis and then Janet? <laughs> ok. So we're going to wait a little bit. Let's listen to uh, Janet and then Brenda. Eh, no tengo algo que, que, no. que me repita, okay. la verdad. No. Ok, thank you, Janet. Brenda, what about you? It's not ready. All ready, ok. So, uh, let's continue with this. Okay, um, let's move with this. We are about to finish this topic. Just some opportunity to the end, okay? We already know that uh, or past, we use regular or irregular verbs. Okay, in este caso tenemos un regular. I live, you lived. For negatives, we have didn't live. And for questions, did you live? Okay, and so now that we are clear on this, we're going to have some exercises. Okay, look at this. Uh, what you have to do is to use this same verb. Vamos a utilizar este mismo verbo, este, acá, pero lo vamos a usar en negativo, okay? In negative. Let's listen. I'm going to do the, the first one for, because the first one is kind of difficult. So, they swam. Ellos nadaron. They swam on Saturday, but they didn't swim on Sunday. Mm -hmm. Quiere decir que ellos nadaron el sábado, pero no nadaron el Domingo. So uh, here we have the verbs. We have to use it, but in, in the base form, in su forma base, porque estamos utilizando swim. Okay. 
like this here, this one here, get up here. Okay. So I did the first one, they said primero. So let's listen to some of you what you got. Uh, Carly, any idea? Yeah. And number mm -hmm. two. Number two. I went to work on Monday, but I didn't go to work on Tuesday. Okay, nice. Fui a trabajar el lunes, pero no, no fui a trabajar el martes. Qué chivo. Okay, nice. Uh, we have now Juancito, and then we go with Gisela. Uh, number three. Seven. Seven. Mm -hmm. He slept. Slept at the. En, pas, en pasado se dice slept. Exactamente. Slept. Dormir. Mm -hmm. He slept well last night, but he did not sleep. Yes. Well. The night before. Before. Okay, that's it. Thank you. Yes, that's it. Thank you. Very nice. Okay. So, Gisela, and then we go with uh, Cesar. Mm -hmm. Teacher, I don't understand. Bien, bien. Mm, Seguí viendo acá. Eh, sí. Es importante. Es importante esto. Okay. Miren acá. You lived in Spain, pero en la negativa es you didn't live. Oh. Live no tiene ed, solo uh -huh. tiene el verbo normal, ¿ok? Y el didn't. Eso es lo que estamos haciendo las negativas, ¿ok? Bien. Te voy a dar eh, chance para que busques una oración, ¿ok? Perfecto. Uh, let's listen to Abel. Uh, Cesar and Abel. Okay, Cesar, can you help us, please? Select one of these uh, sentences. Quiero ver. I'm not ready. <laughs> okay, what if we listen to... Okay, let's listen to some others. For example. Hello, teacher. Can I help you? Yay, Mario. Good evening. Everything okay, Good Mario? Good evening, teacher. Yes, okay, it is. Okay, please. Uh, can you yes, help please. us with any of these sentences? Yes, the number three. Thank you. He bought a new car. Mm -hmm. He didn't buy a second hand car. Good one. Thank you, my friend. Okay, a second hand is the second man is when it is very common in El Salvador. Okay, second hand car, second car motorcycle, even second hand cell phone. <laughs> okay, uh, what about uh, Janet and Julissa? Janet, are you ready? And number nine. Number nine. Hey, you say Harlem, but you didn't and uh, see sell it. Thank you. Very nice. Julissa and then Gisela. Julissa? Number five. Number five. We got up early this morning. We didn't get up early yesterday. Perfect. Gisela, you go. Okay, uh, number six. Mm -hmm. They did find at school, but they didn't do science at university. Good one. Fantastic. Yeah. Okay, very nice. Let's listen to some more, some other, for example, Marvin, can you help us? And Adriana? Okay, number 10. Okay. They live in a fire field. They didn't live in Cambramata. 
Mm -hmm. Carmara. Mm -hmm. In Spanish, very strange. Okay. Thank you, Adriana. And then, Abel. Okay, number four. Mm -hmm. She didn't uh, learn. Okay. French. Okay, that's it. I don't know if Abel, can you help us with number eight? El verbo ahí se dice eight, uh -huh. como el número ocho. No. Teacher. Okay. Yes. He. I. Eight. Spaghetti for dinner, but I did listen. Eat it. Eat anything for lunch. For lunch, perfect. Okay, so I guess we, we already know. Ya creo que ya tenemos más claro sobre el simple past, right? Thank you very much, Juan. So uh, to finish, uh, well, we're going to have some other activities, but first. And uh, we, we have to select three topics for small talk and three you consider inappropriate. Inappropriate is something that is not good, something bad, something uncomfortable, incommodo, something that is not nice or something that is like disgusting, okay? So uh, here we have topics for small talk, Tres temas para como pláticas, pláticas cortas eh, o pláticas en general y tres temas de los que se consideran como inapropiados. Ok, so that's it. Um, let's see, I'm going to give you one minute. Take a look at this. Den una revisada y luego lo vemos. Ok, take a look. Okay, here we have this list. Juan, can you mention one that you consider for a small talk and some other inappropriate? ¿Cuál podría ser bueno? ¿Un tema para una plática? One of this common event, for example. Okay, um, common event. Mm -hmm. Are you enjoying the seminar? Good. Bueno, para iniciar una plática. Okay. Nice. Company job. Okay, company job. What are yeah. some of your responsibilities? Okay, are thank you. Okay. 
Very nice. Laura and then Juan. Likes. Okay, likes. Do you enjoy outdoors activities? Good one. Juan, I don't know if you have any opinion. Travel. Travel, that is something good, right? Does okay. your job require a lot of travel? Okay, mm -hmm, good. Now let's see what are some of them that are inappropriate or some topics that are kind of negative for conversations. Politics, both. Oh, yes, politics. Mm -hmm. Money. Money, money, money. For example, talking about the politicians are a disaster. What do you think? Imagine the other person, it's a friend of a politician or politic. It is like, mm, it is not a good topic or money. Are you making uh, good money in your job? You can ask this if you are a close friend. Si eres un amigo cercano, maybe you can talk about it. But if you are uh, maybe... Uh, meeting that that person está conociendo esa persona it is no it is not a good idea to ask about money definitely okay and okay do we have any other positive or negative topic double negative buses oh yes <laughs> buses example i work for a tyrant what about you? Trabajo para un tirano, para un negrero, trabajo para un ogro. Imagine that person you are talking to. It's another coordinator. It's a friend of your boss. It's a relative of your boss. It's amigo o familiar de tu jefe. What is going to happen? Definitely nothing good for you. So it is, we, we have to be very, very intelligent to talk about some things, at least for the first time, I mean, for la primera vez, when we are meeting someone. Yeah, we have to be wise, tenemos que ser como sabios, and to have filters, tener filters, okay? So definitely it is. And here we have some, like, locations and some other topics that are, like, you know, relaxed. But definitely, politics, money, or bosses, mm -mm, not good idea to start a conversation, okay? And what about this? Here we have. Think about three other good topics for small talk, okay? ¿De qué otro tema se podría hablar en una pequeña plática? Podría ser mmm, plática inicial cuando estamos con conociendo a alguien, in a seminar, in a workshop. Any other ideas about this? For, for example, here we have, uh, excuse me, where is the conference? It's on the second floor. Thanks. By the way, are you attending to? Yes, I am. Maybe we can talk about even here we have likes. Aunque aquí tenemos el tema de likes, the gustos. We can talk about free time activities and we can talk about favorite things, sports. You can talk about sports. You can talk about hobbies, free time activities and food. Why not? Okay. There are some other topics that you can talk about it, but definitely there are some others that um, it is not a good idea to mention. Okay, and uh, let's move to a listening. We're going to have a listening. So please be ready with your pen pencil because we're going to listen to some, we're going to listen to a conversation. Just give me a second. Okay, let's listen.
Hello, Genos. Hi, I called earlier to book a table for four and I was wondering if I can make it for six instead. Uh, what name was it? It's Jamie. Table for four at half past seven. So, you want to change it for six o'clock? No, sorry. Can I make it for six people? Oh, I see. Sorry. Um, that shouldn't be a problem. I can move you to a bigger table, but it will be near at the kitchen. Is that okay? No problem. Is it possible to change the time as well? Make it a little bit later? Um, yeah. We can. Is a okay for you? Perfect. Thanks. Lovely. See you tomorrow then. Thanks. Bye. Thanks. Ciao. Teacher. Yes. Sir, creo que esta ya la escuchamos. No, it's another. It's about Gino. Y siempre es Gino. Yes, it's Ajá, like del it, it's the continuation, the second part of this. Because yesterday we were talking about booking a table, making a reservation. Ajá. In this ah, case, okay. it's siempre a, Gino. Always to Gino's restaurant, but there's another topic about the reservation. Mm -hmm. Okay. Okay, let's listen again. Hello, Gino's. Hi, I called earlier to book a table for four, and I was wondering if I can make it for six instead. Uh, what name was it? It's Jamie. Table for four at half past seven. So, you want to change it for six o'clock? No, sorry. Can I make it for six people? Oh, I see. Sorry. Um, that shouldn't be a problem. I can move you to a bigger table, but it will be near at the kitchen. Is that okay? No problem. Is it possible to change the time as well? Make it a little bit later? Um, yeah. We can. Is a okay for you? Perfect. Thanks. Lovely. See you tomorrow then. Thanks. Bye. Thanks. Ciao. Okay. Let's listen to some of you, Carly. What words uh, did you remember or do you remember? I can make it uh, add six instead. Okay, I can make it as mm -hmm. six mm -hmm. people near of the kitchen. Can you see you tomorrow there? Is it possible to change the time again? Mm -hmm. Very nice. Yes. Talking about change time and change some other things, right? Good one. Uh, no, no le contesto. <laughs> <¿Cómo era? laughs> Good. No le contesta que mala. Okay, um, Juan, what about you? Any other idea? Then Abel. Okay. Hello, Genos. I call, wondering when it is book, creo, algo así, escuché. Six mm -hmm. people, no problem. Uh, little table. See you tomorrow. Thank you. Bye. Nice, perfect. Okay. Hey, what? Mm -hmm. Okay, good. Now let's listen to Abel. Okay, teacher. No, sorry. I was wondering. It's Jamie. Five makeup. Uh, six o'clock. Start. Okay. Table. Perfect. Later. I see you tomorrow. Ciao. Okay. Nice. Very nice. Yes. And so here we have this uh, different conversation. Janet, do you have some other words for Mario? Hello, teacher. I have the same word. The same word, right? Okay, yes. Janet, you too? Um, not sorry. Problem. Perfect. Thanks. Uh, see you tomorrow. Okay, very nice. Thank you. So here we have a uh, hello, Genus. Mm -hmm. 
Hi, I call earlier. Llamé antes o más temprano. To book a table. Uh, to four, and I was wondering if I make it for six instead. So at the beginning, the table was for four. And now Jamie wants two more people in the same table. So six. And the staff, the person uh, answering the phone says, what name was it? It's Jamie. Table for four, blah, 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 and so on. Okay. And the staff says, la respuesta del staff dice, that shouldn't be a problem. I can move you to a bigger table. Si te puedo mover, pero a otra mesa más grande. Mm -hmm. And nearer the kitchen, cerca de la cocina, and so on. Okay. So at the end, the request, la solicitud to make a, a bigger table was uh, answered like, yes, no problem. Que Carly dice que no le hubiera contestado, le hubiera dicho, ya dijo que para cuatro. No, <laughs> Ok, so. No, ya mucho. Ya, ya mucho, mucho sí. Ok. Nice. Uh, let's see. Uh, let's continue with this. Tell something you will never do again. Let's listen in this case to Marvin. And after Marvin, we have Kevin. Marvin, are you ready? So far, I don't have many things that I will never do again. Mm. So, so far, so good. Nothing to regret, right? I couldn't okay. be better. <laughs> okay, nice. So the same, nothing to say. And what about Kevin? And we have Laura. Hello, teacher, and this, um... I would never do no this tribal this tribal meet forever. Mm -hmm. Okay. So well thank you. Laura and Odalis. Thank you, Kevin. I will never Cooking in my life. I'm sorry, I will never. Cooking in my life. When you say booking, is reservar or what? Cooking. Ah, or cook. cook. Uh -huh. You don't like to cook. Okay. No. Okay, that's nice. It's up to, to, to everybody. Thank you. And Odalis and Abel. I will never. Try not to uh, trip with my friends. Mm, okay. Trips are always good. Yes. And it, it is like a therapy sometimes. You can relax and you can distract from your job, from the stress and so. That's it. Thank you. And what about Abel and Brenda? Okay, teacher. I will never clean a tree again. Climb a tree. Climb. Okay, yeah. climb. Did you have an accident before? Yeah. Yes. Okay, I'm so sorry. So you had your lesson now. Thank you. Yes. Brenda and Douglas. Okay, if Brenda is not ready, let's go with Douglas. If not, uh, what about Fatima? And finally, I will never taste a call again. Okay, you did. Did you have a, a bad experience? Mal experiencia, teacher. Mal experiencia, con qué? Eh, una vez me dieron probar alcohol. Ok. In specific, something specific, algo en específico, or in general? No, no sé qué era, dicho. Ok, so, quedaste curada, Fatimita. I'm sorry. Sí. For... Ok, well, actually, <laughs> pero... Porque... A ver, si no te intoxicaron un poquito, Fatima, but good for you that you, you will never try again. 
de hecho ni saludable que fuera. But thank you, eh, José. What about you? Okay. Good evening. Good evening. Uh, sería by dinner where I always about uh, under today the Monday to shame me again. Okay. O sea, fue hoy. <laughs> okay, very nice. Good, Jose. What about Cesar and Mario? Um, I will never eat criadillas is nasty. <laughs> criadillas. What is criadillas? Eh, ceviche de la parte de los toros. <laughs> okay, I have heard about it. Criadillas. Uh -huh. Criadillas. Crea. No, criadillas. 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 I have heard about it, but not in ceviche. Sí, he escuchado sí, que se come, la, pero no así como ceviche. En las fiestas patronales de Santa Ana, en la ganadera. Ajá. Ahí, ahí, ahí venden eso. Por eso anda con Steve César. No. Okay. <risa> Por eso anda directo de César. Ok. Nice. Ok. Well. <risa> well. I guess it was a bad experience, right, Cesar? Bad experience. So, never again. Ya se me quedó el nombre. También había otra cosa, otro nombre, otra palabra que dijeron ayer. Que dije que lo había... Ah, no, también era la, la hora. Sopa de, 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 de plátano. ¿Qué decía Gisela? Sopa de plátano. Sopa de plátano. Criadillas. Ok, creo que con este grupo estoy aprendiendo otras cosas. Bien okay. culturizado la terminal. Eh, no, no, it is like interesting. Why not? Siempre hay algo que aprender. Definitivamente. Ok. Good. El fin eh, de semana el pitcher a buscar ceviches. Oh, Santa no, Ana. thank you. No, no, <risa> nah, nothing, nothing to do. Para nada, no. Para cuando ofrezcan o algo así, to say, definitely no. Mario, what about you? Hello, teacher. Mm -hmm. Hello I will there. never, um, I will never drink a beer with the head of phosphorus. I don't know how do you say phosphorus in English. Match, match as phosphorus. Oh, head of. I will never drink. I don't, because I don't get it. Uh -huh. <laughs> if if you drink any, you will sleep uh, faster. Ah, uh, I mean, you take. The head of a match. Ajá. Te consumes the... la, 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 la parte de arriba del fósforo. Ajá, en la cerveza. En the beer. Yes. Ajá. Y se va evaporando y todo. Al rato le da sueño. Rápido. Really? Well, <laughs> Ahí la prueba. I, well, I knew it was like toxic. Sabía que era un poquito <laughs> tóxico eso. But... I don't know, teacher, but... O sea, cuando uno tiene sueño, that's the medicine. Yes. Cuando <laughs> no pueda dormir. Ok. Eh. Receta casera, ticho. Vaya, a ver si voy a parar ahí a Fosa Luz, Mario, por <laughs> seguir tu receta. Ok. No, aquí estoy bien, ticho, así que todo bien. Vaya, sobreviviste. <laughs> para el insomnio está bueno. Mentira. Ajá, para el insomnio, ajá. Ajá. Uh -huh. And ok. Nice, thank you, thank you. Eh, otra, otra receta nueva que estoy escuchando. Bueno, vamos a ver. Adriana, Raquel. Yes, teacher. Ok, what about you? Ok, um, I will never go to my ex-boyfriend. Ok, that's a fact. Eso es un hecho, right? Well, yes. Yes. Hay lugares o personas donde no va, queremos regresar. We don't want to come back. Come back. Ahí ves y después como te vemos ahí en estado, Adriana. Y ahí que. No, teacher. <risa> Ajá. Como el meme no. que dice, con el que juré nunca volver y ahí bien feliz. Baby, okay, come Adriana. back, le van a decir. Ajá, acabar, come back. Ok, Adriana, thank you for... <risa> 
for expressing that profound feeling, ese sentimiento profundo. Okay, what about if we, we go now with what's the name of the song? And here we have Gisela, right, Gisela? Yes, teacher. Bien, Gisela viene con feeling, dice. <laughs> Mire, que a mí me dijo igual, pero... Okay. Ahí lo vamos a hacer. <laughs> vamos a ver si es cierto. Todos okay. están esperando a Juancito. Ah, no, Gisela la va a cantar. No, Juancito, no. después sigue Juancito... yo. Dua, hoy es martes, el jueves va. Jueves de amigos va, va Juan. No, ayer dijo que ahora me iba a tocar a mí, pero que, que la canta Gisela primero. De la, ok. Quiere que yo la cante. <ríe> no, 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 la, es por no pero es que, no, es que lo que pasa es que aquí no somos cantantes, pero tratamos de. <ríe> okay. Oiga, oiga. Ahí está. Vaya, mira, vea. Hasta le puso ahí, le editó. What? Vaya, entonces va. Ah, pero Gisela, un detalle, un detalle. Y vas a poner la letra, ¿verdad? No la vas a reproducir. Eh, sí, está la letra. Y la iba a reproducir, pero no sé. El problema que tenemos con eso es que nos pueden banear el video, fíjate, Gisela. Ah. Ok, no problem. Eso es, no, si yo fuera por mí, le pongo que traigan de, de la Costa y de Leodán, but definitely. Ese es el problema que tenemos. Así que solo la letra, please, okay. Gisela. Ay, pero no me. Ahí está. Ok. Watching seldom move across the wall. I feel so free to him. I wanna run to you. I wanna call, but I be been bit be lining. You can stand up for feeling apart. Can see show his veil across my head over you. You always be the one. You were the fierce. You'll be the last. Ya he visto, I, I guess I have an idea. <laughs> Watching shadows moves across the world, but I feel so... Ah, that's it, right? <laughs> ah, it is... La letra. <laughs> it is... <laughs> the flame. Whatever <laughs> you want. Mm -hmm, I feel... Hey, pero esa canción es bien... Profound, <laughs> profunda canción. <laughs> está inspirada, está Gisela, ok. The flame, hey, este señor de lentes para ese profesor. Ok. Ok, thank you, Gisela. Very good one. Very good one. And very interesting words. Me gusta bastante la, las palabras que utilicé en esa canción. Yes. Good one. Thank you. Thank you. Ah, Juancito. Yo creo que bueno, se, está se está recordando bueno, le, le dedicaron esa canción quizás alguna vez. No, 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 no. Esa no. Sí, es muy bonita. Chip Trick. Chip Trick. That's the name of the band. Very Así nice. Es. Still. Very nice. Uh, un momento. Ahorita vamos a ponerlo. Como solo es la letra, es... I'm sorry, it's the lyrics. Sí, lo que pasa es que en otros grupos han puesto música y les han baneado ajá, el video. Ok. Ok. Bueno. El momento se ha llegado, dice. Así que bueno, Juan, va a pasar como tres veces. Vamos, dice, vamos, eh. vamos a romper el hielo. Ahorita redoblantes. Por favor. Okay. Bueno. Así que no se las voy a leer. Voy a tratar de medio entonarla. Así que ahí oh, les va. Ok. <laughs> okay. If I had another chance tonight, I try to tell you ten the day we have in right time. Can you read the love we share? But a kiss me time 
to realize just how much you care. Now that you're gone, I really not to say. I guess I held myself to blame. Time can erase the thing we said, but it gives me time to realize that you're the one we said. Hasta ahí lo voy a dejar porque ahí sí que el nombre es la Claps, 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 claps. <risa> Es una de Roger Sánchez. Ok. ¿Verdad? Nice. Roger Sánchez. Ah, no de hecho. A ver. Ajá. Pista es banda. Banda. Sí. Banda. ¿De Originals son? ¿O es? Sí. Es uh, it's another song. version. Oh, it's original. It sounds it sounds like bread, not bread. No. Okay. Casi te daba la voz para bread. Okay. Casi, pero es que la, la voz de bread y de esta otra sí casi son parecidas. Se parece. Se parece. Sí, se parece. Mm -hmm. Okay. No. 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 Es Toto. Ah, ok. ¿Y cuál es el nombre de esta canción? Casi que así se llama. You know mm -hmm. I won't hold you back now. Ah, really? I don't know this song. You know eh, I won't hold you back now. Ok. Ok, I'm going to look for it. La voy a buscar. Recommendation. Ok, good recommendation. Because I know... Uh, Toto has uh, uh, good music, really good music. Yeah. But I didn't listen to this uh, because the other is Hold the Line, Roxana, Africa, the, the most common. But uh, oh, okay. these uh, type of bands, I guess there are a lot of music that is not so commercial, not famous, but good one, right? La música buena, que a veces no es tan comercial, sí. no, pero buenísimo. Fíjese que la puse así esa porque vi lo, lo, las canciones que los demás compañeros pusieron, aunque me hubiera gustado ponerle As It Was. Mm -hmm. As It Was. Mm -hmm. de, de todo ¿Sabe? también. No, As It Was no, es de este niño. ¿Cómo es que se llama? Es nuevo. ¿eh? Harry Styles. Exacto, tenía ahí. <risa> Ah, de Harry. Yes. Mm -hmm. Exacto. Entonces, ah, es una balada. Igual. ¿verdad? Una sí. balada, creo que es. Mm -hmm. sí. sí, buena. Mm -hmm. Entonces, igual me gusta la música moderna. O sea, a mí en general, toda la música me gusta. Este <risa> ah, así que. Este eh, guancito. Ande una jugada. Bueno, le guancito. Claro. Bueno, le guancito. Bueno, mira, eh, de, eh. debería de grabar un demo ahí, hombre. Pues sí. No está de más. ranchera, de seguro. No, hombre, para nada. Chente 2.0 sí. ese. Pues sí, Chente. Ya no. que nuestra Chente necesitamos un, ahí un potrillo. No, no, yo creo que más de alguno se va a sentir eh, bien identificado cuando escuche algo así, mira. ¿Qué se siente ser? Feliz. Okay, <risa> qué bueno. Hey, 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 Juan, sí, Solo te... cuando tomas. Ok. Exacto. Ok. Igualito, sí, bueno. vale. Creo que me hace falta escuchar más música mundana. Necesito. Uh -huh. Vea más TikTok. Mire que... Mezclese con Ese la banda, teacher. Ese es banda. Es ah, de verdad. Pues le voy a decir a mi hermano, le gusta bastante. Le voy a bajar, vamos a ver. Tengo que, que, que ser más, más del mundo, ya vi. I need it in my life, lo necesito en mi vida. Ok, thank you, Juan Cito. Thank you for your show. Um, well, tomorrow let's listen to José Mauricio. Tomorrow is your, is your show. Ya rompimos el hielo, así que de quién adelante cantada, dice. Va, oh, oiga, Juancito dijo que ya puso el estándar. José dice que va, va a preparar una, 
coreografía, ahí pones una cortina de fondo con letras y todo sí, eso. Sí, la, se la Excelente. <laughs> <laughs> ok. So, well, uh, we're going to uh, check this and read the, this article. And this is an exercise for reading un ejercicio de lectura, cosa que casi no tenemos. About mistakes, networking experience, discuss, and we're going to say true or false. Después vamos a decir si es verdadero o falso. And Vamos a leer en este caso. Ok, eh, comenzamos aquí con last week. I'm going to, les voy a empezar a, a eh, aquí les voy a decir hasta dónde pueden llegar. Ok, Carly, can you start please? I need you to go from here. Desde el inicio hasta aquí. Okay. Then Last Juan. week I had lunch with Allison, a new member of my network contacts. We saw each other at three seminars over the past year, but we really did not know each other very well. Thank you, Juan and then Jose. I said. Okay. I said I go last year. I won't have a one on one networking meeting with a lead find new contact this year. Thank you. Well, okay. Uh, okay, Jose and then Mario. My fifth contact uh, meeting was Allison or meeting was so rewarding rewarding that i want to share uh, share the experience the experience. the experience okay thank you okay mario and then i will during during lunch allison mentioned that she was shy by nature in the past she said she wore a lot before going to large networking events Thank you, Abel, and then Mark. Okay. Felt surprised because she trusted me that feeling. I go to the know more about her, the industry she works in. In, thank you. Okay, Marvin. And about. And about her experience for the future, I gained more than a new concept. I please it from a small talk to the smart talk. Thank you. Very nice. Let's see here. Just give me a second. Okay. And what about this? And we're going to have Oscar and then Janet. Just give me a second. I'm going to show you where to start here. Here. Uh -huh. Solutions. It is my advice to you when you attend business events. events. Don't okay events. Do not just go a discuss by business problem and solution. Thank you. Okay, Janet, and then we go with Gisela. Try to get. Try to get to know athlete. Three new people by sharing uh, a one on white networking coffee, lunch, or dinner. Thank you. Okay, Gisela, there are several. There are several benefits of this practice. You expand your context, improve your networking skills, and you build meaningful connections with people in industry. Thank you. So if you notice, there are some uh, tips that this girl shares with us about the networking experience, acerca de ir a seminarios, uh, de ir a, a talleres. So she's having more contacts. 
try to work. And uh, she's learning about how to deal with new people. Okay. And here we have this from one to five. Okay. I need you to check this and you tell me if you consider as true or false. Okay. Let's check this. I'm going to give you a couple of seconds. Te doy un par de segundos para que lo vea. Okay, do we have volunteers for this from one to five? We have to uh, read it and say if it is true or false. So in this case, I'm going to call the first Adriana. And then I'm going to call Laura. Okay, Adriana. Uh, solo de decir si es falso o verdadero. Sí, lee la oración y me dice si es verdadero o falso. Ok. Alison and Mr. Tate saw each other for the first time last week. Mm -hmm. What do you think? Is true. Ok. We are talking about this seminar and the last few new contacts is my fifth contact meeting was Alison or meeting was a regarding that one to share experience. And she was shy. Yes, I guess it's true because it's the fifth contact, the contact number five. Okay, that's number one. Let's listen yes. now to Laura and then Juan. Uh, Miss Day did a new networking world for this year. Okay, what do you think? Mm -hmm. um, files. Okay, uh, as she, if you notice, last week I had a new member of mine at World Conscience. We saw each other at three seminars over by la primera es falso porque dice que se vieron por tres seminarios. Okay, and ahora con Laura, but really the note, we have one, one of this last new contacts this year. La segunda es true, porque ella está estableciendo, pues, quiere hacer no nuevos um, objetivos. Ok, this is true. Uh, I'm sorry, this is false and this is true. Mm -hmm. Mistake, mm -hmm. set a networking goal. Como que se eh, propuso un nuevo objetivo. Ok, thank you, Laura. Juan, and then we go with José. What number? Three, four, or five. Depends on you. Oh, five. Okay. Mr. Tate mentioned three benefits of one on one network, networking meeting. What do you think? Uh, true. Yes, it's true. She says some benefits about it. Yes. And she recommends it. Okay, Jose and then Carly. Uh, number four. Okay. Miss Tate and Allison, they from a small talk to a small talk uh, during lunch. lunch. What, what do you think? Uh, false. Okay, false. Nice. And three, false. Carly, Alison. Alison confessed she hated networking events. Mm -hmm. mm. I don't know. It's true. Okay. Uh, yes. Mm -hmm. Yes, she was like, she didn't like to be exposed. No le gustaba estar como expuesta. 
in front of a lot of people and all these things. Okay, here we have the light blue uh, chart. Tenemos ese cuadrito celeste. And I need you to, I need you help me with the Oscar, please. When networking, I need you to help me reading this. When? Read it. what? Okay. Yes, and uh, you're going to finish. Yes. Until here. And then we go with Julissa. Going. When networking, which people at meeting, conferences, association meeting, or convention, learn to ask interesting information, mm -hmm. question to get the conversation going. Thank you. Okay, Julissa okay. and then Cesar. Change. Okay, if you listen already, let's go with Cesar. Change the standard. Change the standard that. Change the standard. What do you do for a living? For a more creative questions to enrich, enrich, enrich the human the human exchange, like what experience you in your job what are your daily changes okay challenges mm -hmm. challenges challenges thank you sir okay yes uh, también da un par de tips uh, change the standard what do you do for a living hay ciertas preguntas como mm, qué haces a qué te dedicas that's a, a very common questions qué haces para para vivir o cuál es tu trabajo for a more creative questions to enrich human exchange por una pregunta que enriquezca más el intercambio de experiencias. Por ejemplo, what inspires you in your job? ¿Qué te inspira en tu trabajo? What are your daily challenges? ¿Cuáles son tus retos diarios? So those questions are different and always related to jobs, related to activities you normally do every day but with a different focus, con un enfoque diferente. So that's what matters here. Eso es lo que importa acá principalmente, okay? And we're going to work with uh, something here. Let me show you. Just give me a Second with this, just 24 minutes, 24 minutes, y terminamos la clase. Okay. Here I have a conversation, but it's like, let me see. I don't know if you can see it. No sé si la ver bien. Vamos a ver. Pregunta. José, ¿se puede distinguir la letra o es muy pequeña? Uh, yo soy ciego, no puedo ver mucho. No problem. Ok. Uh, Juan, what about you? No problem. Yes, no problem. Yes. Ok, bien. Puedes tomar una captura, Juancito, please, and send yes. it. Yes. Ok. Ok, so let's see this. Thank you. And vamos a tener acá. Okay. Mm, sí se puede ver. Sí se puede ver. Pero acá le vamos a dar un pequeño toque de zoom. Ok. And here we have this. What did you do yesterday? Yesterday was my day off. Cuando hablamos de day off, it's like three days. Especially for people who work mm, on weekends. I started, started the day early and finished up a lot of house House chores. House chores es el trabajo en casa. 
barrer, trapear, all those things, house chores. Before work, I cleaned the kitchen, moved uh, the lawn, mailed some letters, emptied the trash and washed my clothes. I even dusted the furniture. Wow, what did you do after that? After that, I walked to work because I needed to do some things for my job. I didn't take the bus because it looked full. I enjoyed the walk though. As I strolled through the park to my office, wait, did you work? It was your day off. Yes, I know I did work. I worked for about three hours. I checked some emails and finished paper I needed to send to my customer. Did you work? alone no after that i walked to my local gym i exercised about one hour and i lift weight and walked on the treadmill for some time then i show, showered and i headed home what did you do last night at home i cooked dinner and chatted with my roommate after eating, I cleaned up the kitchen. I wanted to watch a movie, but it was so late, so I decided not to. All in all, it was a good day. Bien, haciendo una recopilación de palabras. Okay. House chores. And finished up. Dusted. Es, dust, es como pol, eh, quitar el polvo de los muebles. Mowed. Mowed es, eh, no, aquí está. Es mover, pero aquí eh, está equivocado. Move the lawn. Es move the lawn. Oh. Movió, mo, movió, ¿cómo se llama? Ciertas cosas en la casa. After I walked on, because I needed, needed. ¿Verdad? ID. Here. ¿Se recuerdan lo del pasado? Mm -hmm. It was because it looked full. Um, and it said true a través del parque. So I guess uh, you know uh, this vocabulary already. Ok. Check some emails. Revisé con los correos. Finished paper. Needed to to a customer and that's it creo que es parte de eso nos quedan 19 minutos so we're going to have a short practice vamos a hacer una pequeña práctica y cuando vengamos eh, continuamos con los un par de ejercicios and that's all ok so let me eh, organize the pairs Ok, para mientras tenemos una revisada a la, a la conversación para que no tengan dificultades. Okay, see you in a moment.
Adriana, es necesario y Gitela, que acepten la solicitud. Thank you.
Okay, let's wait for the others. Vamos a esperar un poco a los demás. Ok, antes de pues, finalizar, quiero dar un par de indicaciones. But it's very, very important that all the participants be here. Ya están empezando a aparecer. Ok, perfecto. Bueno, comentarles que eh, ya estamos casi a la mitad del curso, ¿verdad? El día de mañana sería la clase número 10. Y como ustedes ya lo saben, en la, a medio curso se hace una evaluación. Eh, ustedes deben de hacer tareas cada, bueno, cada, después de cada clase hay una tarea que consiste en cinco preguntas, ¿verdad? La unidad consiste en cinco tareas, de cada una de las tareas son cinco preguntas, o sea, en total 25 preguntas como toda una unidad. Ya hicieron la primera unidad, ¿ok? No problem. Ahora, este, para el día de mañana debe estar terminada la unidad 2. Sé que algunos van avanzados, van adelantados. Perfect, no problem with that. De hecho, es muy bueno que vayan adelantados. El punto es que para mañana deben de realizar también un examen que es un midterm, que es el examen de medio curso. Para ese examen es necesario, pues también que lo hagan. Está exactamente después de la unidad 2. Ahí aparece siempre en la plataforma algunos, hay un par que ya lo hicieron, ¿verdad? Pero el resto no, así que es necesario porque mañana uh, después de la clase yo paso notas. Como ya les he comentado, yo no califico, sino que es la misma plataforma que se encarga de calificar y tiene la facilidad de que si ustedes sacan mala nota o fallan algunas respuestas, pueden volver a hacer la evaluación y sacarse una menor nota. Menciono esto porque hay dos personas que tienen menos del 80% en la tarea 1, en la unidad 1, perdón. Entonces, como ya les he comentado, eh, la nota mínima es 8 o el 80%, como se, como se conoce también en los, todas las tareas. Así que deben determinarlas, ¿verdad? Así que, pues, eh, sugiero que este, las terminen ahora o mañana. Dime, Juan. Eh, teacher, yo, yo realmente con la única tarea que he tenido problemas, aunque medio me explicó lo del dosen, es con la tarea 7. Es con la ah, única con que he tenido problemas. Con el do problema. y el das. Con el do y el das. Ajá. Que era, de, se supone que es de ordenar el, la pregunta y lo he hecho, pero le he dado vuelta a la y nada. Siempre me saca X, X, X. Déjame ver. La, me la enviaste aparte, me la enviaste. No, esa no se la he enviado, teacher. Sí, teacher, sí, 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 yo igual tengo, bueno, me he quedado en la tarea 7 y en el examen que se tiene que hacer. Sí, dos, en la parte. En la parte 2 uh -huh. y 4, eh, no, no lo terminé, ¿verdad? Porque no... Van como relacionadas con la tarea 7, que es donde... Se ¿Te la un... puedo enviar aquí al grupo, teacher? Eh, sí, pero ahorita ya la encontré. Uh -huh. Dime. Entonces, ¿sí? Ajá. Dime, Carly. ¿Sí? ¿O quién? No, no estaba... No era yo. No, ¿Quién me estaba hablando? Ok, eh, no vaya, por ejemplo. Ok, Alexandra, dime. Eh, le estaba comentando de que eh, yo en la tarea 7 es donde no, no he avanzado. Y en la parte del examen que se tiene que presentar, que es la parte 2 y 4, me parece, que van como relacionadas a la tarea 7. Entonces no he podido eh, no, no, pues, avanzar. No, 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 lo que pasa es que es esto, yo esto sí lo, lo expliqué, pero quizás lo expliqué muy brevemente. El punto es el siguiente. Eh, aquí se utiliza un auxiliar que es do o se utiliza el auxiliar que es does, ¿verdad? Entonces, Entonces, en la pregunta uno dice what this machine do. Obviamente hace falta un auxiliar. ¿Cuál consideran que se va a utilizar aquí? Do o does? Uh, uh. Mm. 
Lisa does, porque estamos hablando de una tercera persona. Entonces, la respuesta la, sería sí. What does this machine do? Es importante okay. mencionar, uh -huh, que después de la pregunta WH, por ejemplo, what, where, eh, who, debe de ir do o debe de ir does. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ahí está la otra que who. En la 2 y aparece she, como es she. Tercera persona, ¿qué auxiliar vamos a utilizar? Do or does? Does. Does, exactamente. Y cuando aparece people, do, ¿verdad? Y así. Cuando aparece this, se refiere a una cosa. De tercera persona, utilizamos does, ¿verdad? Cuando está la palabra you, entonces utilizamos do, ¿verdad? What do you? Where do you? When do you? Y así es, así funciona esto. Así que nos fijamos dónde va el what, el where, who. ¿Se recuerdan esa que también se les escribí? La pregunta que se reportó. Ajá, y después va el das o va el do. De hecho, ahí no es necesario cambiarle otro orden. Solo agregarle do o das. Solo eso necesita. Así que Pero hay una que a mí no me sale y es la número cuatro. Uh -huh. La que dice, how much this cost. Exacto. How much es la frase. ¿Cuánto? Después del how much, how ahí much va el auxiliar. Pero yo lo he puesto y no, no, no. <risas> Bien. A menos que les haga falta ponerle un punto, ¿verdad? Que alguien que me dijo ahí que se le ponía un punto, ¿verdad? Uh -huh. Porque ahí sería, how much does this cost? Si sí, no de pregunta y pónganle un punto. Pruébenlo. Si no me dicen mañana. ¿Verdad? Porque hay otra probabilidad de que quizás la plataforma hay relajo ahí. Pero lo más probable... Ahorita le, le estoy haciendo así como se dice y me da error. Eh, how much does this cost? Si no de pregunta. Uh -huh. Uh -huh. Nada. Ahora sí. <risa> Uh -huh. Ajá, entonces eso sería, ¿saben qué pasa otra, otras veces? Eh, hay doble espacio. A veces, a veces eh, inconscientemente ustedes pueden hacer un doble espacio y ahí está el error, ¿verdad? Y todo o eso. separamos entonces, son... la última palabra del question mark. Del question mark, ajá, entonces el signo de interrogación, entonces tienen que ir juntas, entonces a veces son detallitos que se nos van, ¿verdad? Entonces cuando sea así, este, pregunten, eh, revisen la, 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 el ejercicio 7 y ahí me dicen si tienen problemas con alguno, ok, pero es importante revisar el spelling, el del letro, porque a veces uno por hacerlo rápido se nos va, o el espacio, ¿verdad? Así que revisen y si hay duda, me dicen. Okay, my friend. Gracias, teacher. You're welcome. Cuando tengan problemas así con alguna tarea, yo no se las puedo resolver todas, pero les puedo dar una key. Les puedo dar el tip y todo eso para que, ¿verdad? No haya problema. Ok, my friends. Este, voy a pasar lista rápido. Solo recuerden, please, hagan la unidad 2 y el midterm, que es el examen de medio curso, porque necesito pasar notas, ¿verdad? Mañana. Bien, me dicen present. Eh, vamos, Abel, hello. Present. Thank you, Alexandra. Brenda, thank you, César, Present. Douglas, nice, Elia, no, Fátima, mm, okay. Fernando, thank you, Flor, eh, Gisela, José Mauricio, ok, nice, eh, Present. José Mauricio, te quedas ahora con la sesión, ok, okay. Eh, Juan, Julissa, thank you, Present, teacher. Good, thank you, Present Carly. Teacher. Nice. Present teacher. Laura, and good. Marvin. Present teacher. Janet, nice, perfect. Present yeah. teacher. Okay, good. Odalis. Present. Oscar. Present teacher. Rosa, Kevin, good. Present Mario, teacher. Mario, thank you. And Adrian. Present. Okay, my friends, see you tomorrow. Vayan a descansar. Okay, see you bye, my friends. See you. Bye, bye. bye. Good night. Goodbye. Good night. Bye bye. See you, my friend. Okay. In this case, vamos a ver, eh, José Mauricio. Mm, nos agarró un poquito la tarde, pero vamos a ver acá. Hay alguna, <laughs> este, hay algún tema. 
eh, vocabulario para que se te, se te dificulte o que sintas que necesitas un refuerzo? Más que repaso. todo los verbos, sí, estoy tratando como de memorizar, pero ah, ah. <risa> lo que pasa es que, bueno, en mi trabajo tengo que memorizar muchas cosas al mismo tiempo. Ok. Y, y se me hace bien difícil, pero no sé por qué, porque el, lo otro que lo hago a diario, sí lo memorizo. Pero esto no me cuesta bastante memorizar. O por lo menos las pronunciaciones, hay palabras que no sé cómo, cómo decirlas. Entonces, encontré una página, por cierto, en, ¿cómo se llama? en YouTube, sí. donde son como historias que, de, de inglés, ¿verdad? Y sale la, la lectura. Y va el, el narrador diciéndole. Eso es buenísimo, sí. eso es buenísimo, claro. Estoy tratando de hacer eso para más o menos que mi cerebro se quede un poco. Claro, se trata de, de, de que tu, tu cerebro se acomode al inglés, o sea, estás sí. asimilando esa cuestión, es cultural, ¿verdad? Entonces, como yo repito siempre, las canciones, videos configurar el teléfono en inglés, todo eso, si tu cerebro eh, recibe esas señales de inglés, como que eh, después va pensando en inglés en automático. Ahora, en el caso tuyo, José, eh, ¿de qué trabajas? ¿A qué te dedicas? Uh, soy analista de créditos. Uh -huh. Trabajo como en una empresa, no sé si es financiera, bueno, es como financiera, pero a la vez... Eh, comercial. Bueno, ok, sí. eh, tú dices que tienes a veces, bueno, tienes memoria para la información, ¿verdad? Que, pero sí. eso es, es bueno. Eso eso te, sí iba es decir, que... te iba a decir dos cosas. Uno, la utilizas quizás a corto plazo y dos, la empleas. Esa información no te la memorizas porque sí, sino que realmente al final la utilizas. Obviamente quizás es un memoria de corto plazo y después tu cerebro la desecha, pero quizás lo que podría ayudarte acá en el inglés es que utilices vocabulario en tu área o palabras que puedan utilizarse. Ejemplo, cuando a veces estamos hablando de, de los patients, estamos hablando de nuestro trabajo, explicamos y para eso es el inglés para el trabajo, para que tú puedas desenvolverte en tu área. Entonces, si a veces estás tratando de aprender de otras palabras que nada que ver contigo o con tu entorno, a veces se nos dificulta. Sí. Exacto. Ajá. Entonces, podría ser que utilizando un par de verbos que, o vocabulario acerca de tu área de trabajo o de acciones que vos haces, podrían, a, a, digamos, como que, pues sí, facilitarte. Porque, ejemplo, aquí tenemos una lista de verbos. Entonces, hay que hay verbos que posiblemente vos podrías utilizar. Ya. Entonces, ¿qué podría ser? Cost, aparece sí. cuestión de costos, ¿verdad? En el caso de si haces rutinas diarias, por ejemplo, y comer, que ya son fáciles, ¿verdad? Pero lo importante acá no solo es aprender verbos en presente, sino en pasado. Y tener una noción. Eso es lo que me cuesta. Y bueno, por lo menos con mi compañera que estamos a la par. Ella puede un poquito más. ¿Con Entonces quién estamos estás? Como de, eh, en el call center, donde soy. Con la ah, compañera sí. a la par. Ella, bueno, ahorita lleva inglés 3 en la universidad. Yo lo llevé en el 2002, el, el inglés 3. No, claro, vi. claro. Sí, ya la tiene. Se me olvidó un montón. <ríe> Eh, pero sí recuerdo que, que un teacher que tuve del inglés 2 nos decía, lean, 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 bastante. Es que Entonces, sí, yo podría agregar lo siguiente, es importante leer, pero pronunciando. Escuchar también y pronunciarlo. Sí, lo que pasa es que es esto, mira, normalmente, y eso nos pasó incluso con estudiantes, como estudiantes de, de idiomas, en mi caso, que nos mandaban a leer muchas obras y leímos un montón de obras súper interesantes y aprendí vocabulario. El punto es que yo llegué a un, a un momento en el que sabía palabras, pero no las podía pronunciar. Y el, mm. el error fue, el error <risa> fue que yo leía con la mente. O sea, Ajá. yo leía y, y, y no pronunciaba. Entonces, 
descubrí años después con otros teachers que estuve en otras capacitaciones y cuando lees y vos articulas, moves la lengua y los labios, hace que, que pues, como todo la lengua, eso es un músculo. Entonces sí. ya, ya no te trabas después, sino que va a ser más fluido. Entonces yo lo que te recomiendo es que en lugar de que enfoques mucho tiempo a aprenderte las cosas, enfócate en tres minutos todos los días, cinco minutos todos los días, o pueden ser dos minutos, pero el punto es hacerlo todos los días. Ejemplo, encontrar un artículo en inglés, ponen la BBC o lo que sea, o New York Times, lo que sea, una noticia, léela dos minutos, grabate y escuchate, y volvela a leer. <risa> Ya, yeah, okay. porque, ajá, eso, eso, fíjate que es bien curioso, porque uno, para empezar, a uno, a nadie le gusta su voz, a nadie le gusta su voz, eso en definitiva, pero ah. te, te vas a dar cuenta que en la primera vez vas a ir pausado, la segunda vez un poco mejor, si lo lees la tercera vez, ya vas a ir más fluido, vas a ir ganando, aparte que mejor pronunciación, confianza, eso es lo que necesitamos, fíjate que un montón de gente que habla inglés todo feo, pero como tiene una gran confianza, o sea, a veces como muestran confianza, no nos fijamos en que se están equivocando y a veces se equivocan, ¿verdad? Así que yo creo que puedes trabajar por ahí esa parte, aprenderte las letras de las canciones, pero los coros, no todas, los coros. Uh -huh. En los coros de las canciones hay verbos, hay sujetos, hay adjetivos, adverbios, complementos, ahí está toda la gramática. Ya. Trato de, pero sabe que dos días lo puedo decir y el tercero se me va. <risas> bueno, en las, fíjate que en las canciones, no sé qué música escuchas, pero en las canciones normalmente... Eh, de todo. <risas> ah, fíjate que por lo menos en las canciones de rock o alternativas, hay más, mm -hmm. se, se enfocan más de, en verbos en pasado. Ahorita estoy más que todo escuchando como para poder memorizar. Uh -huh. eh, música como pop, cosas así que, que vayan un poco de espacio o baladas. Sí, dale, pero... José, cantalas, no solo las escuches, por lo menos hacerlo aunque sea suave, porque como te digo, la estamos escuchando y es ahí donde entramos en lo que le decimos, yo lo escucho, lo entiendo, pero no lo hablo, pero es por eso, porque siempre estamos consumiendo auditivamente, sí. auditivamente es estamos escuchando, pero no movemos, no, no articulamos, por eso es, pero si escuchamos y también articulamos, va a ir, el, nuestras habilidades van a ir creciendo, a la paz. Sí. Y lo Practicar, de la confianza tiene, tiene razón, porque uh, por lo menos mi hermana, mi hermana, bueno, mis dos hermanos mayores están en Estados Unidos, yo soy el menor. Mi hermana eh, está casada con un estadounidense, entonces ella bien poco habla español solo con nosotros. Uh -huh. entonces, y hay veces me habla en inglés, pero a mí como que me da miedo responderle y que me diga, te equivocaste. Entonces, hay, bueno, hay cosas que yo le entiendo, muchas cosas, pero no hablo con él. Yo siempre le respondo en español. ¿Sabes qué puedes hacer? Puedes hacer, sugiero dos cosas. Primero, si le tenés confianza, decirle, mira, ve, voy a hablar y al final, si puedes escribirlo o acordarte las palabras que dije mal y me las decís, pero que no te interrumpa. Eso es importante. Porque a veces uno le da miedo, porque yo he hablado también así con gente y a veces cuando te interrumpa, así no, así no te quitan la inspiración, eso es uno y segundo, sí. decirle prepárate antes de hablar con ella tener preguntas específicas no la, que no te agarren en el aire porque a veces no estamos en blanco anotarlas en el celular, en un blog de notas y cuando la ves, hey mira hey, what about your weekend, what did you do anything special o oh, por ejemplo, what places do you recommend me eh, in the United States, cualquier cosa así y te vas a sentir bien cuando vos le hagas preguntas. Porque cuando ella te hace preguntas, uno se siente atacado. Sí. 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 Te, uno se siente vulnerable. ¿Qué le digo? Pero cuando uno hace preguntas, mmm, ya se siente mayor confianza. Prepárate un par sí. de preguntas y hacésela. Y ya vas a ver que se, va, se siente bien. Porque ah, y ella va a empezar okay. a hablar. Sí, tienes razón. Así que dale. Y lo otro, porque me cambiaron el horario. Este, este módulo sí estoy entrando súper tarde. El anterior no entraba tan tarde, el primero no siempre entra a tiempo, pero hoy sí. Mira, José, vos sos eh, bien responsable. Lo que sí te sugiero es que te conectes 
y siempre avísame en chat de Zoom, si se puede, o, o, o me escribís que vas de camino y siempre avísame cuando ya estés en casa, ya estoy en casa, o, o activas tu cámara. Cuando activas tu cámara, yo ya sé que ahí estás, ¿verdad? Y si no... Ah, me sí, escribís, eso, bueno, eso hago cuando ya estoy aquí, activo la cámara. Eh, activa la cámara y cabal para que no perdas minutos de conectividad, porque los minutos son los que importan. Sí, ¿verdad? sí por lo menos hoy que no escuchaba nada, le escribí que... Sí, no sí, no, yo, yo entiendo, yo entiendo, ajá. Si no, después igual puedes ver los videos, por lo menos la parte gramatical y todo eso. Sí, estoy ¿verdad? tratando de hacer eso para responder también los, ay, ¿cómo se llama? Las tareas. Las tareas, sí, son importantes, esa necesita el puntaje. Entonces, Así, ahorita por lo menos. tenía problemas creo que con las siete, pero ya lo explico, gracias. Y, sí, cu y cuando sea así, bien. decime, mire, teacher, tengo un problema con esto y por lo menos agarro un ejemplo de eso y le digo, vaya, vamos a utilizar cualquier auxiliar y... Ahí nos vamos. Ok, sí, José. Y, igual en el mid, mid, el mid, midterm. 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 Uh -huh. mid eh, ya lo comencé, entonces. Y... Dale, sí, hay, hay que terminarlo porque tengo que pasar notas, ok. Sí, Así estoy que, ánimo, de... José, démosle. Ya vamos a la mitad. Después de mañana solo quedan, ¿qué? 10 eh, clases. Sí, eso estoy pensando. ¿Cuándo termina el 19, verdad? Si no, okay. no recuerdo en las cuentas. Sí, por ahí por el 19 termina. Uh -huh. Uh -huh. Sí, porque no sé si en una de esas clases voy a estar fuera del país. Voy a tener que conectar fuera. Conectate fuera y ahí, ahí me estás escribiendo. En chat personal okay. me, me, me decís cómo van las cosas, ¿ok? Ok. Uh -huh. Excelente. Pero en todo José. caso, si logro después por lo menos 20 eh, salir del país, entonces no hay problema. Debemos, eh. Perfecto, perfecto, bueno. ¿verdad? Ahí estamos entonces. Un gusto, José. Se nos acabó el Gracias. tiempo, ¿verdad? Así que ánimo. Nos sí, vemos sí. mañana. Bueno, feliz noche. Excelente. The same. Bye, bye.